谢谢你陪我喝酒。你为什么一直说你女儿十二岁了？因为他在我心里面就是十二岁，也许我不希望他长大，也许怕自己太老，知道吗？我二十二岁跟丫丫妈妈结婚的。结婚的当年，丫丫妈妈就怀孕了。当时她二十岁，我还没准备好，就当爹了，就要承担起家庭的责任，就要赚钱养家，在外面打工闯荡，很辛苦，但是也很自由。把挣的钱寄给他们，好像那就是我唯一的责任。直到丫丫八岁，我得到消息，他妈妈去世了，因为抑郁症。责任不仅仅是要给他们寄钱，可是那个时候我不懂，也是从那个时候开始，我没有让丫丫离开我们班，我全心全意的照顾她，因为我觉得我对不起。受委屈。见到这小子，我就知道，他就是当年的戴谷顺。他根本不懂什么叫责任，他保护不了我女儿，他是强盗，他抢走了丫丫，你知道吗？我害怕，我害怕，我害怕，丫丫。会想当年的他妈妈，你知道吗？我小的时候，我爸爸带我来海边，我一直认为海是蓝的，是漂亮的。那天晚上，当我站在海边，我觉得我眼前黑漆漆的一片，像个黑洞一样，我觉得很恐怖。我想走，可是我爸爸不让，他陪着我坐在海边，一直等到日出。
我兴奋极了，我觉得好漂亮，好灿烂，那才是我见过最美的海。也许人生也是这样的吧。当你觉得很无助、很恐惧的时候。只要你再坚持一下，你就可以看到美好。只要你相信。你今年多大了？三<笑>。我觉得你像个老太太。谢总，这次你真的让金董失望了。这么重要的博览会，你竟然失踪了。你作为一个市场总监，你的首要职责是在现场督阵的。现在可倒好，连一个合作意向也被谈成。我明白，我知道机会对我们来说很重要。我愿意接受您给我的任何处罚。我可以辞职。어떤벌도달게받겠답니다
자네한테 벌칙 같은 거 필요 없고 내가 필요한 것은 真懂得意思呢是这样的他需要的是一个态度一个坚定的态度是一个把接下来的事情做好弥补损失的一个态度我明白这他还给咱们一个我接受您的批评如果您还能相信我的话接下来的工作我会全身心的投入这个是美国新
娶妻，你这种孤独感，我是真能理解。但是你这种做法，我是真不敢苟同。我建议你还应该找个伴儿，那个才属于你的女人，是吧？才能陪你后半生。不靠谱，这有什么不靠谱的呀？这个，妈，啊，我可能是一个人习惯了。我很害怕婚姻那种稳定的关系。你说一个人对另外一个人喜欢，或者是爱，能长存吗？科学统计，荷尔蒙维持高浓度也就两年，最多三四年。婚姻呢？婚姻是一辈子的许诺，你这不会骗别人，就是骗自个儿。那也就是你，你这么说，那这也许这这女人她喜欢被骗，那我做不出来，那不是耽误人家吗？耽误人家，耽误谁？没谁。我说是耽误谁是泛指，泛指。我先指指你这儿吧，不，你这儿是怎么回事？什么？就这儿？没事儿，我不小心，不小心滑的，我滑的，拉倒吧你！这一瞅就是挠的，知道不？这这还是女人的指甲印，这一看就是挠的。对，而且还能看出来是女人指甲挠的。当然能看出来，你这这这这这沟多深呢、啊？这个你怎么看出来？说什么情况？挺疯狂啊你啊！什么情况？不想说拉倒。你，你跟姐说说呗，姐给你拍的哟，姐姐难。行，真的没行。给你说说嘛，给姐说说嘛。你说了没有？就是没有、啊。说说啊，真的没有。你得说说嘛，不说我让妈问你。说，胡说。真把戏演的。结果被他一句话给打住了。他说：“就当昨天什么都没发生过。”就当，就当，那那不就是发生了吗？我觉得他这么说，也应该是这意思吧。那肯定是这意思。那我这是不是也应该试试？是他脑的？不是他谁呀、啊？他有病啊！后来他就吐了，接着就睡着了。然后第二天早上醒来。我们就回来了。哎呦，不会吧？这样啊？都跟你说了，喝多了吗？你确定？我确定。哎呦，那你这个同事什么老戴，也太逊了吧？哎，对了，他是不是就是上次你在美容院跟着我屁股后边叨叨叨叨叨叨说的那个人啊？是不是对人家有点没意思？别胡说八道，没有的事儿。是吗？那你还纠结什么呀？哎呦，我没纠结，我我就是觉得这个事儿吧，怪怪的，你懂吗？毕竟我是他上司，我们以后还有工作的，会经常见面。你说，你说这见了面，哎呀，多。
尴尬。哎呀，有什么可尴尬的？只要他不提这个事儿，你就装作没事人一样，千万别表现出太在意的样子啊！潇洒点儿，懂不懂啊你？哎，我可都跟你说了，千万不能告诉妈这件事情。我不可能告诉妈，你大姐是那样的人吗？哎，我说你这行吗你啊？桃花运旺吧你啊？什么桃花运挺？如果要真是发生了，我挺后悔的。人性很多，你要长相有长相，要身材有身材，又不如你自由。哎，你不刚刚那个谈论你,你那个爱情婚姻观了吗？你还后悔？得便宜卖贵啊！你不懂，现在他们公司把我公司给收购了，他是我领导，这抬头不见低头见的，多尴尬呀、啊！那有啥尴尬的呀？那他一个单身大龄女青年，你一个中年单身父亲，你们之间要发生点什么，那纯属生理需求，根本就不是事儿，不算事儿。就这么简单，现在这事儿多了。我就是担心。这女人她太矫情，她不这么想我。不是，人家不都说了吗？你说就当没发生过吗？人家，我跟你说，你这不死缠着你。再说现在的女人，哪有想这个？性是性，爱是爱，这可以分开。哎，不过那个你俩那啥，咋学嘛？安全措施。你看，发生点什么事？那你妈你爸，你还记着你给我那个避孕套，就让我给压压的，我没给，结果没了。我估计你自己用了，我真不记着了。你不记着？我后来我我找我。我我我我也没找着啊！不是你是你是到底是是没醉呀、啊，还是没醉，还是没醉装醉呀、啊、你、啊？不，你这么说你就不够朋友了。我用我人格担保，我确实是醉了。如果真的发生什么，那纯属意外，酒后乱性。醉了还还能采取安全措施？不是你你别跟我说这个酒后乱性啊！我跟你说，小酒以怡情啊，这我信。酒后乱性。纯属扯淡，其实就是两个人，明白吗？你情我愿，其实早就对上眼了，就是哪喝点酒，当借口说事儿。要不你那那啥，你今天多喝点儿，啊？你多喝点儿，我我把那马莎拉蒂准备放你身边，然后你乱个性，我看看。如果要真乱了，那我就笑你，酒后乱性。你这么说，那是谢小诺对我有意思。而且你对他也有意思，是吗？嗯，把妈都去掉，好好想想。不、嗯，你这么说，把我说的挺乱的。不是我把你说的挺乱的，是你心里头本来就挺乱的，是吗？啊、嗯。爸，爸，我上班去了啊。有幸啊，吃点早点再走啊,啊！不来不及了，学校有食堂，我在那吃点就行了啊。他起来了没？啊，呃，他昨晚不舒服，让他多睡会儿。现在这城里的媳妇儿啊，真是好当，也不管丈夫起来，就等着吃现成。那我们要时候真懒呢，早被婆婆拿扫帚打死了。妈，行了，没什么大事，就别挑剔了。小、嗯、米起了啊！哦，妈，我真来不及了，我得赶紧走了啊！嗯，慢点啊！哎，爸妈早！哎，啊、爸，您吃好了？嗯、哎，吃好了。哎，我去外边吃，外边空气好啊。
米撒，吃饭呢？啊，您吃过了吗？吃过了，你吃。哎。妈，您是不是有什么事儿啊？嗯，不着急，你先吃，先吃啊啊！我吃的差不多了，您说吧啊，您说。哎，我跟你爸在家呀，天天盼着小孙子出生，这是我在家自己做的，你看看，哎呦，好看不好看？看看。我就是想啊，把这鞋呀、啊，早点的给小孙子亲自穿上啊，看看好看不？妈，您的心情我能理解。其实我这心里边比您更难受。可谁让我摊上这事儿了呢？您说，人这一辈子，哪都是一帆风顺的呀？我也不是那个意思，我是说呀。你也是老大不小的了，你看国庆他堂哥就比国庆大一岁，哎，人家那孩子都要考中学了，你不是也得抓点紧吗？我们不是不抓紧，可我这身子，不是还要调养调养吗？这人生孩子跟鸡下蛋是一个道理，你看那养鸡场的鸡，那天天的一个跟着一个的下，哎。你看那草原那个牧场的鸡，天天的还得吃谷栗子，哎，还得听音乐。你看下出来的蛋呢，那不但少，而且还小。你说，是不是惯坏了呀？妈，啊、您说的那是牲畜，这人跟牲畜能一样吗？这是跟人一个道理呀。你看看你，这么些日子来去上班，在家调养身体，这身体呀、啊、早就调养好了。哎呦，你这个肚子不是一点动静也没有了吗？不是，啊，志愿你们单位呀、啊、对你就不错了，这么些个日子没去上班啊，还给你留着公职，这都是看在我们国庆的份上。哎，那报纸上都说了，这各大高校啊。要想方设法的留住人才，妈，我跟汪国庆结婚，是因为我们彼此相爱。我是个人，不是给你们汪家生孩子的机器。如果您觉得我生不出孩子，大可以给汪国庆找一个能够给他生孩子的女人，但前提是你得听他的意见。如果他也同意，我立马就跟他离婚，绝不耽误你们汪家传宗接代。哎。我说错什么了吗？啊，你怎么说翻脸就翻脸呢？这要是在我们那儿，这当儿媳妇的敢跟婆婆这么翻脸吗请你看电影，嗯，你到时候喜欢看什么类型片子，你选。真行，满嘴跑火车，你有鼻恐惧症的，看什么电影啊？哎呦，这女人也真够傻的，根本不了解什么情况就跟那瞎搭着，真服了。有什么服的？都是寂寞的人。
。哎呦，这么漂亮的小鞋啊！嘿，哎，是你婆婆给未来的孙子做的吧？怎么了？没事儿，风大，你眼睛了。哟，刮风了？没有啊。<笑>行了，跟谁怄气了吧？妈，您别管我，您忙您的去吧，我想一个人待会儿。你怎么也跟你姐姐学呀、啊？一张嘴就是呛药味儿。行了，我听你婆婆说了，你生她气了。她拿我跟母鸡比，我能高兴吗？他还说什么母鸡一天下一个蛋，一天下一个蛋。你说，<笑>你这个婆婆呀，都是农村人嘛，就好打个比喻，很生动啊。哎，别小心眼了，真是的。那你公公婆婆想要抱孙子，这种心情是可以理解的呀，对不对？你呢？不能整天就这么给人家甩脸子，一不高兴就甩脸子，那咱们这是成什么家风了？那你想让我怎么样？回头啊，给你婆婆道个歉。我又没做错什么，我为什么要跟她道歉？哎呀，你公公婆婆好容易来一趟，你做儿媳妇的就应该好好陪着、哄着，哪能整天给人家甩脸子看呢？大不了，左耳朵进，右耳朵出，又没少一块肉，<笑>整天哭哭啼啼的，至于吗？你婆婆说的也对，你呀，就是整天赋闲在家时间长了，缺少社会历练。行了行了，快去快去去，把那几个脸洗一洗。哎呦，跟这受气包似的，去去。去谢总，您约我到这儿，坐吧。哎，喝点水。谢总，我我知道您为什么今天找我来。婚礼那件事情，我真的非常抱歉，我不知道会变成那个样子。我真的不是故意的。其实我来到这个公司的时候，咱们公司和我爸那公司也没有现在这样的合作，要不然我也不会来的。如果您要是认为我现在不适合这份工作，那我就提出辞职。我有说要开除你吗？您不打算开除我啊？对于你隐瞒你跟戴谷顺的关系这件事情呢，我确实很生气。不过，这毕竟是你的私事，而且，自从你来公司这段时间，一直都很努力，在工作上也非常的有潜力。我不想失去一个得力的助手。谢总，您要是需要我做什么，嗯。我一定上刀山下火海，在所不辞。<笑>这谁还要引有注意是怎么的啊？来，看，看，看，看啊！谢谢莫叔。不用谢。不是你这孩子怎么能这样呢？结婚这么大事不跟你爸爸说一声吗？嗯，那不是那天。今天找你来，是有另外一件事情想跟你说。您说，我听说你从小对电影、动画还有游戏都非常的了解，对吗？嗯，还可以吧。那你对于他们的衍生产品了解多少？这个我知道的倒是挺多的，可能就是不够系统。那如果我给你时间？让你系统的分析一下这些衍生玩具在国内市场的情况，需要多长时间？三天，嗯，最多四天，我想就能够完成。好，那你现在就着手去做这件事情。嗯
。徐总，您放心，您交给我的任务，我一定按时完成。那你尽快走啊！嗯，那谢总，我先走了，谢谢你啊。哎，呃，我听说带设计师这两天因为你的事儿心情不太好，我想你是不是可以考虑搬回家居住？他毕竟是你爸爸，你总不能躲一辈子吧？我会考虑的，谢总。那我先走了。这都是我们一大家子人，哎，你看，你看这全家福，看我孙子真好吧？啊，你看你们家国庆多精神呐！啊，亲家母，来来来来来，来吃点水果，哎，好，好，好，吃水果，哎哎哎，吃点水果，哎，徐雅，哎，状不好啊，哎，哎，哎，年轻，来，亲家，来来来，好，小子，您慢走，啊，行，走，哎，哎。睡醒，所以迷迷糊糊的，也没太理解您说话的意思。我说的话有些不太合适。悄悄说，孩子，跟我还客套着了。有，快去准备准备吧。一会儿啊，陪你爸爸去上医院啊。哎，对了，妈，那个针灸效果怎么样啊？爸，你觉得好点没有啊？那个，你还别说，这国庆给找的针灸大夫啊，还真有水平。老王的腰啊，感觉好多了。有效果就好，国庆是个好孩子。哎呦，在学校啊，那么一大堆的学生都对他实心实意的，就是啊，有点不灵活。他不很好的运用那么多的资源，谁资源多呀？我这正缺着呢。来，拿水。哎哎哎！哎呦，有什么味儿啊？怎么臭了吧唧的？哎呀，有什么味儿啊？哎呀，你快喝奶去吧。啊，可能是我这个。衣服啊，弄上菜头上没洗干净吧？啊，啊，是啊，是不是没有晒透，所以真,真是有点味儿、啊、哈？什么味儿？不是他衣服的味儿，真的吗？你你没闻见呀、啊？没闻见。嗯。哎呦，这谁的臭鞋放在这儿啊？真臭！这鞋怎么能放餐厅呢？真是的，小多了，怎么说话呢？一点没规矩。啊，叔叔，呃，我我我我没有别的意思，那那你们聊啊，我去喝牛奶了。我赶紧备课去了。妈，那什么，我也去收拾收拾，一会儿不是要陪爸去医院吗？那个，呃，那个碗还没刷呢，我我我去刷刷碗啊，等等。这味儿是大了点儿，来的时候不是给你换了一双吗？我换过了，这腰这样，脚都洗不成，这臭才能怪我们这。他们家大闺女也是的啊，谁们家还没个臭脚背鸭子啥的啊？至于的吗？一惊一乍的。嗯、国庆，去哪儿啊？我买菜去。刚吃过早饭就去买菜啊？买菜还分早晚、啊，不迟早得买吗？最近这些事儿不都是我干的吗？怎么让我下课了？不是你下课，是我上课了。我一个教书匠不上课能干什么呀？在学校上，在家还得上，不许下课休息，不许游手好闲。好呢，我姐说你爸鞋臭，你不高兴了，伤自尊了。我哪敢？我就是一个寄人篱下的书生，何谈自尊？你又不是不知道我姐，她这人说话一向不经大脑的。那总得讲点起码的文明礼仪吧。哎呀，国庆，你知道顾及你爸妈的感受，那你妈妈有顾及我的感受吗？我姐只不过是无意识的说了那么一句，你就面子呀、自尊呀都来了。那你妈妈催我生孩子，每天叨叨多少句，也没见你有这么大的反应。合着你就知道心疼你爸妈？不知道心疼我呀，谢小米
，你这是倒打一耙。我妈想早点抱孙子，这是老人的正常心理要求。坤姐说我爸邪臭，这就是骨子里看不起人，根本没有拿我们家人当回事儿。以前我就听说，最烦、最怕的，就是农村的乡下的亲戚来上门。我还不信，我还说，你们家人跟别人不一样。可现在看来，根本就是一样的，甚至还不如别人。别人只是亲戚，那是我亲爹亲妈。去！别走，你给我回来！你成天也不上班啊，孩子你也不管，就知道抽烟、打牌、喝酒，这都不要钱啊啊！你什么也不干，就知道玩牌，让我一天什么也不上班，你就别回来，死到外头得了！你就大姐，咱们大姐来。请请问这是幺零二吗？对啊。哦，那是不是有一个叫戴艳的女孩住这？在里头了。